0242-6-3401-024192 Pound account number 011-32301 Euro account number 011-32302 US dollar account number 011-32303 Taka pathi amadir email kurun admin at the rate peacetv.tv Peacetv Manavatar Shamathan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي شمان يدرسك مندلي পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসে যারা আমাদের এই পিস টিভি বাংলার প্রোগ্রাম দেখছেন তাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মুনাফিকের পরিচয় ও শাস্তি মুনাফিক শব্দটা আরবি শব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুনাফিক ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে তাহলে সেই মুনাফেকদের কি চরিত্র তাদের কি পরিচয় কিভাবে আমরা মুনাফেকদেরকে চিনতে পারব সেগুলো যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে সেখান থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসব সেটাই আমরা আজকের আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ এবং সেই মুনাফেকদের পরিণতিটা কি হবে তাদের শাস্তি বা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন এবং সেই হাদিসের মধ্যে যে মুনাফিকদের যে করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে এবং তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেটাও আমরা আলোচনা করব আল্লাহ সুফানাহ তালার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই মুনাফিকের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ একটা হাদিস রয়েছে সেই বখারি শরীফের চৌত্রিশ নম্বর হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে আমার রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ সেই হাদিসটা বর্ণনা করেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
যে ব্যক্তির মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক এবং যদি ওই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো একটিও কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহলে সেও মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেই চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন যে ব্যক্তি আমানতের খেয়ানত করে তাহলে এটা হচ্ছে মুনাফিকের একটা পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য যে সে সবসময় আমানতের খেয়ানত করবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে যখনই সে কথা বলবে তখন মিথ্যা কথা বলবে বেশি বেশি করে মিথ্যা কথা বলা এটাও হচ্ছে একটা মুনাফিকের পরিচয় তৃতীয় নম্বরে হচ্ছে যে সে যখন অদা করে সেই অদার খেলাফ করবে অদা খেলাফ করা এটাও হচ্ছে একটা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য এবং শেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন যে ঝগড়া বা বিপাদের সময় বেশি বেশি করে গালি দেয় তাহলে এই যে গালি দেওয়া এটাও হচ্ছে একটা মুনাফিকের গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে এবং এই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো যে আমাদের ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে যায় বিপদের মধ্যে নিয়ে যায় সেখান থেকে অবশ্যই আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এই কোরআন মাজিদের মধ্যে মুনাফিকদের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন কোরআনের বিভিন্ন সুরায় বিভিন্ন আয়াতে এই মুনাফিকদের চরিত্র তাদের মানুষের সাথে উঠা বসা তাদের ব্যবহার এবং তাদের জন্য যে শাস্তি জাহান নাম সেটা কিভাবে হবে সেটাও আল্লাহ সুবান তালা বর্ণনা করেছেন আমি শুরুতেই আপনাদের সামনে কোরআন মাজিদের সুরা বাকারা সুরা নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার আট নয় এবং দশ তেলাওয়াত করেছি সুরা বাকার আট থেকে কুড়ি পর্যন্ত যে সমস্ত আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলোতে এই মুনাফিকের চরিত্রের একটা রূপ আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা এখানে তুলে ধরেছেন আট নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে মানুষদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক আছে অমিনের না সে মেয়াকুলু আমিল্লাহিমিল আখের অমা হুম বেমো মিনিন মানুষদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক আছে তারা বলে যে আমরা আল্লাহ এবং রসুলের উপরে ইমান আনয়ন করেছি কিন্তু তারা প্রকৃত ইমানদার নয় তার পরবর্তীতে আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যে এই যে মোমিনদের যে ইমান তারা মুখে বলে যে আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান আনয়ন করেছি কিন্তু তারা প্রকৃত ইমানদার নয় তার পরে পরে নয় এবং দশ ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা যে কথাগুলো বলছেন যে তারা এটা সীমলঙ্ঘন করে এবং তারা মিথ্যা কথা বলে তাদের কথার সাথে কাজের কোনো মিল দেখা যায় না তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যে তাদেরকে যদি বলা হয় যে তোমরা এই জমিনের বুকে এই পৃথিবীতে অশান্তি বা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে না তখন তারা বলে আমরা তো সেই সতর্ককারী বা আমরা সেই সঠিক পথেই রয়েছি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা তাদের ব্যাপারে বলেন যে না তারা হচ্ছে এই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা তার পরবর্তী আয়তে বলেন যদি তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহ প্রতি ইমান আনো তাদের মতো যারা আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালার প্রতি ইমান আনয়ন করেছে তখন তারা বলে আমরা কি সেই সমস্ত নির্বোধের মতো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান আনবো কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারাই হচ্ছে নির্বোধ তারাদের জ্ঞান হচ্ছে সীমিত কিন্তু তারা যে কথাটা বলে তারা মোমেনদের বা ইমানদারদের ব্যাপারে কটুক্তি করে হাসি ঠাট্টা তামাশা করে এবং আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা তার পরবর্তী আয়তে বলেন যখন তারা ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন তাদের মনে হয় যে তারা প্রকৃতই ইমান আনয়ন করেছে কিন্তু যখন তারা আবার তাদের সেই দলনেতা সাথে মিলিত হয় তখন তাদের সাথে আবার সেই মতো ব্যবহার করতে শুরু করে এবং তারা বলে যে আমরা তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা তামাশা করতাম কিন্তু এই যে হাসি ঠাট্টা তামাশা ইমানদারদের সাথে করত আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা বলেন যে তিনিও তাদের সাথে এই ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ করেন তার পরবর্তী আয়তে আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন সেই মুনাফিকদের জন্য 
যে তাদের দৃষ্টান্ত এরকমই যে যখন কোনো ব্যক্তি এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আগুন জ্বালায় এবং আগুন জ্বালানোর পরে যে সেখান থেকে যে আলোর একটা বিচ্ছুরণ ঘটে এবং সেই আলো থেকে তার আশেপাশে সকলে আলোকিত হয় কিন্তু আল্লাহ সুভায়না হওয়া তালা যখন এই আলো কেড়ে নেন তখন তারা আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় তারপরে আল্লাহ সুভায়না হওয়া তালা সুরা বাকরার সুরা নম্বর দুই আয়ত নম্বর আঠারোতে বলেন সুমুম বুকমুন অমিউন ফাহুম লাই আর জিউন তারা অন্ধ তারা বোবা এবং তারা বধির তাহলে এই তিনটে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে যে তারা বোবা মুখে কথা বলতে পারে না তারা কানে শুনতে পারে না এবং তারা চোখে দেখতে পারে না তাহলে তারা কখনোই সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন বা ফিরে আসতে পারবে না এই আয়টার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি বা এই সুমুম বুকমুন অমিন ফাহুম লায়ার জিউন কোরআন শরীফের অনেক জায়গায় এই আয়টা এসছে সুরা বাকারাতে আঠারো নম্বর আয়তে এবং একশো একাত্তর নম্বর আয়তেও এই কথাটা এসছে তারপরে সুরা আনাম সুরা নম্বর ছয় আয়ত নম্বর উনচল্লিশ এবং সুরা বানি ইসরাইল সুরা নম্বর সতর আয়ত নম্বর বাহাত্তর এবং সাতানব্বই এবং আরও অনেকগুলো আয়তে আল্লাহ সুবানাহ তালা এই কথা বলেছেন যে যারা এই মুনাফিকের যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকবে তারা সত্যকে অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের যে বাণী বা বার্তা সেটাকে তারা দেখবে অথচ তারা না দেখার ভান করবে তারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা শুনবে অথচ তারা আবার না শোনার ভান করবে এবং তারা বলবে মুখে যে আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান আইনয়ন করেছি কিন্তু পরক্ষণে দেখা যাবে যে তারা আবার সেটা থেকে সরে গেছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে তো এইভাবে আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা এই সুরা বাকারায় মুনাফিকদের যে একটা চরিত্র বা তাদের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন এবং তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে তারা যখন সেই আকাশে মেঘের গর্জন তৈরি হয় সেই মেঘের গর্জন শুনে তারা ভয়ে ভীত হয়ে তাদের নিজেদের কানে আঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয় তাহলে এই যে মুনাফিকরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করত আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালা এই মুনাফিকদের যে চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যের কথা সুরা নিশা সুরা নম্বর চার আয়ত নম্বর একষট্টি থেকে চৌষট্টি এবং অষ্টআশি থেকে একানব্বই এই আয়াতগুলোতেও বিস্তারিতভাবে এই মুনাফিকদের যে চরিত্র সেটা আলোচনা করেছেন এবং সুরা নিশা সুরা নম্বর চার আয়াত নম্বর একশো আটত্রিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলোতেও এই মুনাফিকদের যে চরিত্র সেটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে আল্লাহ সুফান তালা একশো আটত্রিশ নম্বর আয়তে বলেন যে সেই সমস্ত মুনাফিকদের জাহান নামের একটা সুসংবাদ দিয়ে দাও তাহলে তাদের জন্য যে জাহান নাম এবং জাহান নামের যে সুসংবাদ তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে যে মুনাফিকদের জন্য জাহান নাম অবধারিত জাহান নাম নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে কারণ যখনই আল্লাহর প্রতি ইমান আনার কথা বলা হয় তখন তারা সেই আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি ইমান আনায়ন করে আবার পরক্ষণে দেখা যায় যে তারা আবার সেই পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ কুফরির অবস্থায় তারা ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা সুরা নিশা সুরা নম্বর চার আয়ত নম্বর একশো আটত্রিশে বলেন যে সেই মুনাফিকদের জন্য একটা সুসংবাদ দিয়ে দাও সেই জাহান নামের তাহলে সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে যারা মুনাফিক যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বা দুমুখ নীতি অবলম্বন করে যারা সত্যের সাথেও সাথ দেয় আবার সেই কুফরির সাথেও সাথ দেয় তাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে আয়াতের মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে তুমি তাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও সেই জাহান নামের আমরা এই মুনাফিকদের যে শাস্তি তার বিশ্লেষণ আমরা আরও করব তবে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পর আবার ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরকাত মানবতার পথ প্রদর্শক আল কোর আনুল করিম কি অসিয়ত করেছে মানব জাতির জন্য দিন ইসলামের মূল নির্দেশনগুলো কি কি অনুষ্ঠান
অবস্থান সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে জীবন ও মানবতা মুখী হওয়ার জন্য কি নির্দেশনা দিয়েছে আল কোরআন সব কিছু জানার জন্য দেখতে থাকুন পৃথিবী বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান আল কোরআনের অসিয়াত পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় যারা ভুলে গেছে আল্লাহর বিধান না পড়ে তুলে রেখে দিয়েছে আল কোরআন কেমন রক্ষা পাবে তাদের ইমান আমি মতি উর রহমান শেখ মতি উর রহমান মদনি ইমানই পৌঁছাবে বান্দাকে আল্লাহর নিকটে আসুন দেখুন ইমানের মর্ম কথা দেখুন ইমানের খুঁটি সমূহ প্রতি বুধবার সন্ধ্যার পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর আলোচনা করছিলাম যে মুনাফিকের যে পরিচিতি বা পরিচয় সেটা আমরা কিভাবে জানতে পারবো এবং আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই মুনাফিকদের ব্যাপারে এবং মুনাফিকদের যে পরিণতি বা শাস্তি তাদের জন্য শুভ সংবাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ সুরা নিশাই সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে মুনাফিকদের চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে এটাও বলা হয়েছে একশো বিয়াল্লিশ নম্বর আয়তে যে তারা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় তারা নামাজি অবজ্ঞা করে এবং খাম খেয়ালি মতো নিজের ইচ্ছা মতো সেই নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় অর্থাৎ সেই মুসলিমদেরকে বা ইমানদারকে দেখানোর উদ্দেশ্যে যে তারা নামাজ আদায় করে একাগ্র চিত্তে আল্লাহ সুবাহ তালার সামনে দাঁড়ানো নামাজে সেইটা থেকে তারা নিজেকে বঞ্চিত করে রাখে এবং এইভাবে যারা নামাজ আদায় করে তাদের যে পরিণতি খারাপ হবে সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা মাউন সুরা নাম্বার একশো সাত আয়ত নাম্বার এক থেকে সাত পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেখানেও সেই সমস্ত নামাজিদের জন্য ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ জিন আহমান সলাত হিম সাউন যারা নিজেদের নামাজে অবজ্ঞা করে লোককে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরা নিশা চার নম্বর সুরার একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে বলেন ইন্নাল মুনাফিকি দরকিল আসফালি মিনান্নার নিশ্চয়ই মুনাফিকদের অবস্থা জাহান নামের সবচাইতে নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে আল্লাহ সুফা নাহা তালা এখানে জাহান নামের সবচেয়ে নিচু স্তরে যে মুনাফিকদের অবস্থান হবে সেটাই বলতে চাইছেন তাহলে আমরা সেই মুনাফিকদের যে শাস্তি আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি এবং একটু আগে যে মুনাফিকের পরিচয় বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে তারা যখন ঝগড়া বা বিবাদে লিপ্ত হয় তখন বেশি বেশি করে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে গালি দেয় একে অপরকে এই যে বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র আমরা যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে একটু চেষ্টা করি বুঝে নেওয়ার তাহলে আমরা দেখব যে এই সমস্ত গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মধ্যেও বর্তমানে বিরাজ করছে তাহলে অবশ্যই আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে এবং এর যে পরিণতি খুবই খারাপ আল্লাহ সুবাহ নাহতাল্লাহ সুর আল কালাম সুরা নম্বর আটষট্টি আয়ত নম্বর এগারো এবং সুরা হুমাজা সুরা নম্বর একশো চার সেইখানেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন যে যারা এই দুমুখ নীতি অবলম্বন করবে বা একজন মানুষের কথা আরেকজন মানুষের কাছে লাগিয়ে সমাজের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করবে বা একজনের কাছে গিয়ে তার মতো কথা বলবে আবার অন্যজনের কাছে গিয়ে তার মতো তার সাথে মিশে গিয়ে তার সাপোর্ট করবে তাহলে এইভাবে দুমুখ যে নীতি অবলম্বন করবে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ ধ্বংসের কথা বলেছেন অইলুল্লি কুল্লি হুমাজা তাদের জন্য ধ্বংস যারা সামনাসামনি অথবা পাশালে আড়ালে লোকদেরকে গালি দেয় বা লোকদের সম্পর্কে গিবত করে তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ নাহ তালা ধ্বংসের কথা বলেছেন অইলুল্লি কুল্লি হুমাজা তিল্লুমাজা আল্লাহ জামা আমালা ও আদ্দাদা 
এবং যারা নিজের ধন সম্পদ অর্থ উপার্জন করে সঞ্চিত করে রাখে গচ্ছিত করে রাখে এবং সেটা গুণে গুণে রাখে কিন্তু দেখা যাবে যে তাদের এই ধন সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসবে না সেটাও আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে এই মুনাফিকদের যে চরিত্র এবং তাদের মধ্যে যে একটা কৃপণতা ভাব সেটাও আমরা এই পৃথিবীর বুকেও লক্ষ্য করি এবং আল্লাহ সুবাহ তালা এই কৃপণদের ব্যাপারে বলেছেন এবং তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে যারা এই অর্থ উপার্জন করে রাখে এবং ভাবে যে আমাদের এই অর্থ ভবিষ্যতে আমাদেরকে সাহায্য করবে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে বলেন যে তাদের এই ধন সম্পদ বা অর্থ তাদের কোনো কাজে আসবে না তাহলে এই যারা বেশি বেশি করে আমরা ঝগড়া বিবাদের সময় মানুষকে গালি দিই তাহলে এই যে বৈশিষ্ট্য এবং এটা যে মুনাফিকের একটা বৈশিষ্ট্য বা পরিচিতি সেটা থেকে আমাদের অবশ্যই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ না হওয়া তালা এই মুনাফিকের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে সুর আত্মবা সুর নম্বর নয় আয়াত নম্বর চৌষট্টি থেকে আটষট্টি পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেখানেও আল্লাহ সুবাহ তালা এদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন চৌষট্টি নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে মুনাফিকদের মনের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হয় যে হয়তো আল্লাহ সুবাহ তালা ওহি নাজিল করে তাদের যে মনের কুপ্রবৃত্তি সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা হয়তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে জানিয়ে দিবেন তাহলে মুনাফিকদের যে একটা ভয় মনের মধ্যে ছিল যে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি ইমান এনেছি বা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে যখন তারা যায় তখন তারা বলে যে আমরা আপনার সাথেই রয়েছি আবার যখন তারা ফিরে যায় তখন তারা তাদের মতো হয়ে যায় তাহলে এই যে মনের একটা কুপ্রবৃত্তি মনের যে একটা খারাপ ধারণা সেটাও কিন্তু তাদের মনে একটা ভয় হয় যে হয়তো আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের ব্যাপারে এই ওহি নাজিল করে তাদের মনের যে কুপ্রবৃত্তি সেটা হয়তো আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে জানিয়ে দিবেন এবং তারা এই মোমিনদের ব্যাপারে হাসি ঠাট্টা তামাশা করতে সব সময় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ সুবাহ তালা সেই আয়াতগুলোর মধ্যেই বলেন যে মুনাফিক নারী এবং পুরুষ উভয়ের যে পরিণতি সেটা সমান পরিণতি হবে এবং তারা লোকদেরকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে এবং খারাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে তাহলে এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা এই মুনাফিকদের যে চরিত্র সে স্ত্রী হোক অথবা পুরুষ হোক তাদের সকলের পরিণতি যে একই রকম যে তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম আল্লাহ সুবাহ তালা এই মুনাফিকের পরিচয় সুরা আল আহজাব সুরা নম্বর তেত্রিশ সেখানে প্রথম আয়তে আল্লাহ সুবাহ তালা এই মুনাফিকদের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে তাদের সাথে আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন প্রথম আয়তে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেন যে তুমি মুনাফিকদের সাথে কোনো সময় আনুগত্য করবে না সব সময় আল্লাহ সুবাহ তালার উপরে তকাল অর্থাৎ ভরসা করবে সেই আহজাব সুরার আটচল্লিশ নম্বর আয়তেও বলা হচ্ছে যে মুনাফিক এবং কাফেরদের আনুগত্য করবে না এবং আল্লাহ সুবাহ তালার উপরে ভরসা করবে তাবাক্কাল আল আল্লাহ ও কাফা বিল্লাহ ওয়াকিলা এবং তিনি হচ্ছেন তোমার জন্য ওকিল হিসেবে যথেষ্ট তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা আমাদেরকেও গ্রহণ করতে হবে যে আমরা এই মুনাফিকের যে চরিত্র যাদের মধ্যে থাকবে তাদের আমরা কখনোই আনুগত্য করতে পারি না আল্লাহ সুবাহ তালা এই মুনাফিকের চরিত্র বলতে গিয়ে সুরা আহজাবের বারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলোতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে মুনাফিকের চরিত্রের মধ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে ব্যাধি রয়েছে রোগ আছে এবং সেই ব্যাধি এবং রোগ আল্লাহ সুবাহ তালাই জানেন এবং তারা সব সময় চায় যখন বিপদের সময় আসে তখন তারা যারা ইমানদার তাদের কাছে যায় আল্লাহ সুবাহ তালার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু যখনই দেখা যায় যে সেই বিপদ থেকে তারা পরিত্রাণ পেয়ে যায় তখন আবার তারা সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা কত সুন্দরভাবে এই মুনাফিকদের যে চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য সুর আহজাবের বারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন শুধু তাই নয় সুর আহজাবের ষাট এবং বাষট্টি নম্বর যে আয়াতগুলো আছে সেখানেও আল্লাহ সুবাহ তালা এই মুনাফিকদের অন্তরের মধ্যে যে ব্যাধি বা রোগ রয়েছে সেটাও ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেখানে বলা হয়েছে যে এই মুনাফিকরা আল্লাহ সুবাহ তালার পক্ষ থেকে সব সময় অভিশপ্তের জীবন লাভ করবে আমরা দেখেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামের জীবনে যে সমস্ত লোকেরা এই মুনাফিকের আচরণে লিপ্ত ছিল তাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই দুনিয়াতে কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন কিভাবে শেষ করে দিয়েছিলেন এবং সেই মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা 
বেশি বেশি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সাবধান থাকার সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ সুফা নাহালা এই মুনাফিকের ব্যাপারে সুরা আনকাবুদ সুরা নম্বর উনত্রিশ আয়াত নাম্বার দশ থেকে এগারো পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ সুফা নাহালা এই মুনাফিকদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন সেখানে বলা হচ্ছে যে যখন তারা তোমাদের নিকটে আসে তখন তারা তোমাদের মতো হয়ে কথা বলে আবার যখন তারা সেই তাদের নিজস্ব সেই নেতাদের কাছে ফিরে যায় আবার তারা তাদের মতো হয়ে কথা বলে তাহলে এই যে মুনাফিকদের যে চরিত্র এবং তার যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আল্লাহ কোরআন মাজিদের মধ্যে এত জায়গায় মানুষকে বোঝানোর জন্য বলেছেন তাহলে সেগুলো থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে আমাদের মধ্যে যদি এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য বা মুনাফিকের চরিত্র থাকে সেটা অবশ্যই আমাদের পরিবর্তন করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম বোখারি শরীফের হাদিসে বর্ণনা করেছেন আবু হরের রাজিল্লাহ তালান হো সেই হাদিসটা বর্ণনা করেন হাদিস নাম্বার ছ হাজার আঠান্ন সেইখানে বলা হচ্ছে যে কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্টতম দেখা যাবে সেই সমস্ত লোকদেরকে যারা দুমুখ নীতি অবলম্বন করত যারা এই পৃথিবীতে দুমুখ নীতি অবলম্বন করত অর্থাৎ যারা ভালোর কাছে গিয়ে তাদের মতো কথা বলতো আবার তারা মন্দের কাছে গিয়ে বা তাদের সামনে গিয়ে আরেক রকমের কথা বলতো তাহলে এই যে দুমুখ নীতি অবলম্বন যারা করবে তাদের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম এই হাদিসের মাধ্যমে যে ভবিষ্যৎ বাণী দিচ্ছেন যে তারা এই জাহান নামের মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্টতম অবস্থায় অবস্থান করবে সম্মানীয় দর্শক মন্ডলী আল্লাহ সুভানাহ তালা যেন আমাদেরকে এই মুনাফিকের যে চারটা গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে সেগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকার তফিক দান করেন আল্লাহ সুভানাহ তালা যেন আমাদেরকে এই মুনাফিকি থেকে রক্ষা করেন আমিন ওয়াখরে দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ অবরাকাত বিশ্বজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফুদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুবুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দর্শে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে শোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দর্শে হাদিস শুধুমাত্র পৃষ্ঠিবী বাংলায় বুলুগুল মারাম প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় আর পুনঃ সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃষ্ঠিবী বাংলায় আরেকজন মুসলিম অপরজনকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন কোরআন এবং জানু ইসলামের বুনিয়াদি নীতি সমূহ দেখুন মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা বৃদ্ধাশ্রম আল কোরআন সুরা ইসরা সুরা নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর তেইশো চব্বিশে উল্লেখ আছে তোমার প্রভু নির্দেশ দেন যে তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে যদি তাদের একজন বা উভয় তোমার জীবন দশায় বার্ধক্য পরিণত হয় তবে তাদের সাথে বিরক্ত প্রকাশ করে শব্দটিও তোমরা বলো না তাদের সাথে বিনয়ের সহিত কথা বলবে এবং তাদের সামনে 
দয়া আর নম্রতার ডানা মেলে দেবে আর বলো হে প্রভু তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো যেমন ভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছে বৃদ্ধাশ্রমের কোন স্থান নেই ইসলামে